Ich darf ja fast nicht laut sagen, was ich früher mal werden wollte. Ja, okay, ich verrate es Busfahrer. Wenn ich heute einem sage, dass ich Busfahrer werden wollte, glaubt es mir keiner. Aber ich hatte auch damals schon ein Fable für große Autos und deswegen interessieren mich auch LKWs. Ich habe einen großen Führerschein gebraucht, ursprünglich, weil ich ein Wohnmobil fahren wollte. Ein Wohnmobil, was vielleicht mal 4, 4,5, 5, 5,5 Tonnen hat. Also habe ich gedacht, jetzt brauche ich einen Führerschein bis 7,5 Tonnen. Kam zum Glück mein Fahrlehrer des Vertrauens und hat gesagt, vergiss es, einen 7,5er machen wir nicht. Aus zwei Gründen, A, habe ich keinen 7,5er, ich habe nur einen großen LKW und B, musst du den großen haben, dann hast du Ruhe. So habe ich zum Glück dann den Großen gemacht und ich hatte meinen LKW-Führerschein. Es hat mir beim Fahren schon Spaß gemacht. Die Leidenschaft war neu entfacht. Seitdem habe ich das ein oder andere Auto laufen und ich bin immer wieder ja, dabei, auch mal selber Aufträge auszuführen, immer mal wieder hinter dem Steuer zu sein, aus mehreren Gründen. Und ich finde es wichtig, dass man mit dem Fahrer auf Augenhöhe wunderbar sprechen kann, anders planen kann. Die Akzeptanz ist ganz anders, man wird anders wahrgenommen. Ja, man weiß aber auch, wovon man spricht. Nicht wie der ein oder andere, der vielleicht sowas leitet oder leiten möchte, aber noch nie selber in so einem Auto saß. Deswegen finde ich das einen ganz entscheidenden Punkt. Ich nehme euch aber jetzt heute mal mit. Ich muss nichts Großes machen. Trotzdem müssen wir mal dabei über den Job, über die Akzeptanz, über das Image des Lkw-Fahrers reden. Wie kommt es draußen bei den Leuten an? Wird immer nur gemault, wenn man ihn auf der, LK auf der Autobahn sieht? Oder wie, wie, wie sieht man den Lkw-Fahrer? Und in meinen Augen ist da echt Bedarf, dass man über dieses Image spricht und mal ein bisschen aufklärt. So, da ist ja mein goldener TGX. Wie ihr seht, noch kein Hänger dran. Den fahren wir jetzt erstmal holen. So, Sicherheitskleidung liegt bereit. Dann haben wir die Fahrerkarte einmal stecken. So. Gesicht nach vorne und nach unten. Zack. Welcome. Ganz wichtig. So, Fahrerkarte steckt. Das passt. Das ist da. Ein bisschen warten, bis Luft komplett aufgefüllt ist. Dann hängen wir nämlich jetzt drüben den Auflieger dran. Machen eine Abfahrtskontrolle und dann geht's los. So, eingerastet ist er schon mal, hat sich zumindest gut angehört. Jetzt werden wir noch äh, die Stützen hochkurbeln, eine Abfahrkontrolle machen, auf Fahrniveau bringen, anschließen und dann sind wir schon soweit. So, jetzt schließen wir noch schnell die Schläuche an. Hier gibt es eine goldene Regel und zwar, Rot darf nie alleine stehen. Deswegen fangen wir auch mit Gelb an. Gelb ist nämlich die Bremse. So, dann kommt der Vorratsdruck dazu. So, sitzt. Das Image des LKW-Fahrers ist wirklich ein schwieriges Thema, weil mir ist es selber schon passiert. Nicht nur beim Tanken. Beim Tanken ist es auch ganz krass, dass eine Frau, ich sag nicht wo, da tanke ich regelmäßig mit dem Pkw. Das heißt, man muss mich jetzt da nicht erkennen oder, oder, oder wiedererkennen, darum geht es nicht. Aber ganz normal wird bezahlt, Smalltalk, Abfahrt. Ein Tag komme ich mit dem LKW. Und die gleiche Frau spricht mit mir, als wenn ich sie nicht alle auf dem Zaun habe. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, da müssen wir ein bisschen an arbeiten. 
man muss ja nicht zwangsläufig immer direkt so, ein, so eine negative Ausstrahlung einem gegenüber zu haben. Weil die Jungs, die ich kennengelernt habe, da ist es ganz klar so, die sind zuvorkommen, die sind freundlich, die lieben das, was sie tun und kannst dann nicht verstehen, wenn du beim Entladen, Beladen teilweise behandelt wirst wie der letzte Schlumpf, weil auch die sind auf die Ware angewiesen. Auch die müssten theoretisch froh sein, dass du die Ware dahin bringst, weil sonst könnten die die Scheißtüren schließen. Nimm einfach Holland. In Holland hat der Lkw-Fahrer noch einen ganz anderen Stellenwert. Nicht nur, dass auch viele holländische Trucks ganz anders aussehen, weil die Fahrergemeinde das anders lebt. Nein, du kommst da auch zum Entladen, zum Beladen hin. Die bieten dir einen Kaffee an, die sagen, wollt ihr die Sozialräume nutzen zum Duschen und so weiter. Ganz anderer Umgang mit dem Lkw-Fahrer. Und ich finde, da müssen wir einfach ein bisschen dran arbeiten, weil am Ende des Tages ist es ein sehr, sehr wichtiges Glied in der ganzen Kette, damit die Wirtschaft funktioniert. Und damit wir zu Hause unsere Ware bekommen. So, wir sind hier im unmittelbaren Anflug auf unsere Ausladestelle. Dort werden wir den Biodiesel abladen bzw. ausladen, umpumpen und dann wieder zurückfahren. Normalerweise müssen wir danach reinigen. In dem Fall nicht, weil wir fahren mit dem leeren Tank wieder zurück. Und das gleiche Produkt kommt da heute nochmal wieder rein, damit die Tour morgen wieder genauso gefahren werden kann. So, dann gibt es nämlich hier so einen Multi-Overall, der halt eben auch flammhemmend ist. Und das Angenehme hier ist einfach, den kann man rüberziehen und dann ist man schnell fertig. So, die darf ruhig auch ein bisschen größer sein, weil man möchte sie ja eigentlich drüber ziehen. Sollte aber beim Arbeiten natürlich nicht stören. So. Hier haben wir jetzt ein schönes Beispiel. Wir haben hier unseren Auslass. Den werde ich jetzt öffnen. Der ist aber dann noch lange nicht auf, sondern der ist erst auf wenn ich das Bodenventil auch aufmache. Das heißt, ich schließe da den Schlauch an, gehe hier rüber zur eigentlichen Tankbefüllung und werde dann die komplette Ladung darüber pumpen. Aber aus Sicherheitsgründen, ich sehe ja nicht umsonst so aus, geht ihr mit der Kamera am besten jetzt mal weg. 